。这段时间，我在梳理我们两个人的关系，我觉得你也应该重新考虑一下。我想回到白鹿村。回到咱们俩住帐篷、装修房子那段日子，那段时间什么都不想，什么都不管，平静快乐。但是那种平静只是暂时的，你的平静让你父亲的去世打破了。吴婷救了陈海，你的平静又在瞬间消失。的举动让所有人大吃一惊。厉害，我们再来看看你给我的承诺好吗？那是你在非常的时候、非常的状态下许下的承诺。在地震的瞬间，我们正好在一起。不是正好在一起，那是命。是命运。我相信，如果不是在加拿大，吴婷会和我一样的。在我父亲去世之后，我的孤苦让你产生了冲动。在我收养了妞妞之后，你也想给妞妞一个家。但是李海，其实你对我的感情，只不过是感动加上怜悯再加上爱心。你必须弄清楚，你当时的选择不是明智的。你干嘛？你要说服我放弃吗？我是要搞清楚你我和吴婷之间到底是怎么回事。你在举着刀，在解剖自己的感情，你不觉得这样太残忍吗？不解剖我就帮不到你，我也没办法生存。可是我不接受。我已经见过吴婷了，不知道为什么，他身上有种力量，我无法抗拒，我只能仰视。他告诉我，他还有两天就要回加拿大了。我觉得你应该去把他追回来。我去和你在一起的是他，不是我。今后和你在一起的也应该是他，不是我。喂，好吧，我知道。有什么话就在这儿说吧，我还要赶飞机。吴姐，该走的人是我，不是你。这一切都是我的错，跟李海没有关系，我错了。吴
姐，请你原谅我，对不起。吴姐，我愿意接受你的任何责罚，但是请你再给李海一个机会。我已经不爱李海了。再见。青春结伴走过，一阵风和爱情嬉笑飘落，一条路听你我彼此承诺，一瞬间与一生一起蹉跎。早知道每个当下都无法重新来过。你是否还会在意一时的对对错错？还以为美好的东西，光阴会练习更多，却不知一朵花开过，就注定要掉落。
能看得出来，你在拼命的忍着眼泪。这就，这就像是搬家。老房子虽然破败不堪，不能再住人了，但你要离开的时候，一定会伤感的。林小雨，对不起。我会跟你回加拿大，但是我需要时间，需要时间调整我自己
我不要再离开你，不离开，不要，不离开。深了，全船的人都睡着了。小美人鱼拿着尖刀来到王子的床边，她实在不忍心下手，她颤抖着把尖刀扔进了大海，自己也纵身跳了下去。小美人鱼为什么要把刀子扔了呢？因为她不忍心杀害王子。可她变成了泡沫。因为小美人鱼真心付出了，真心爱了，所以她值得。开始吧妈妈先给你做一个三明治吃，好不好？不，我要吃回锅肉。小宝啊，妈妈今天情绪不好，改天给你做回锅肉行不行？不，我今天就要吃，我今天就要吃。你这么点个年纪，从哪学的跳吃跳喝啊？你为什么不给我做？你为什么不给我做？啊！哎呀，我的小祖宗啊！啊、家里面够乱的，能不能不添乱了？你等一会儿啊。William, I miss the hurry. Hey, have a seat. Hey, do you want a coffee? Oh, thank you. So, William, you've you worked here for a while now. How you feeling? I'm feeling good. Yeah, not feeling stressed or inadequate sometimes. At the beginning, yes. With your recruitment, I'm trying to adjust to myself. I just don't see any results. Recently, there are some troubles in my home. Well, maybe you need to take a break from work. Take care of things at home first. Ah, no, 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 no need. I have done with it. I will put all my energy to the work. Don't worry. I will try much harder than before. It's not that I don't see how hard you work, William. I do. I just don't see any results. Maybe your your 100% just just isn't enough for this line of work. I think I'm I'm really fed in. All right, please give me a few more days. I must improve my work capability. I would like to give you more time, William, but the the bank just can't afford it. I'm sorry. No, 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 hurry. You can't do that to me. The recession has hit us hard, William. And the bank has decided to lay off 10% of its employees. And unfortunately, you're on the list. Please, hurry, please. I'm sorry. Please.
Yeah. Lost your job. Yep. One more, please. Ah. Sorry about that, buddy. Oh yeah, thank this you. On me. <laughs> hey man, it's not all bad. Eyes a banker. Look at me now. It's all pretty good. Yeah, you're good. <laughs> I'm not. You are Canadian. I'm Chinese. You know? Yeah. It's different. All right. Ah. Uh, the song is. My is You know? <laughs> I don't know it. My future is not a dream. Okay. I know. My future is not a dream. You know? <laughs> 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 <laughs>我认真的一锅没一分钟我给你打电话怎么不接啊你知不知道家里面出事了哦喝了多少酒不多一瓶羊的你不要命了啊你自己能不能喝酒你自己不知道啊一瓶羊酒多少钱好吧钱不是问题不是问题现在问题就来了你看看啊政府说咱们是非法出租房这咱们明天接受调查调查就调查呗你说的轻松政府让咱们只出租一间房子而且这房子必须要重新装修和保险你只要得花多少钱吗老婆不就是钱吗
操心。我们彻底没钱了，我们的未来永远都只是个梦。子啊，我跟你爸打算圣诞节回去，那这段时间你自己要照顾好自己啊。你放心吧，我已经很独立了，我就算生个孩子也能够把他给独立养大。林子，<笑>你别紧张，我就只是形容一下，我自有分寸。就就爱乱说话。那不过你这样老不回加拿大，你就不怕我堕落啊？我当然不怕了，我女儿多懂事。多自立呀、啊，对不对？是不会给爸妈添麻烦的。老给我戴高帽子。<笑>请你把标书留下，一旦有结果的话，我会第一时间通知你。好，谢谢。再见。下面还有几家啊？还有最后一家。叫什么名字？秀木。秀木，没听说过，新公司吧？那这么说，没有经验，也肯定没有成功的案例。要我看他，不然算了。那、啊、不不，我刚进来了。创业嘛，都不容易。咱们也是从零开始，请他们进来吧。一百请。刘总，陈总，马林。首先，我向大家介绍一下我的团队，我们的品牌总监赵小飞。李总，你好，大家好。呃，欢迎。哎，快坐，快坐，谢谢。由于我们只有十五分钟的时间来陈述我们的标书，就不叙旧了，直奔主题，好吗？小飞，你给大家阐述一下我们自己对南山项目的理解。好，这是我们的标书。目前十分钟，节奏稍微有点拖。哦。等一下，你把之前的再调出来一下，我觉得能够精简一些。还有一个就是音乐哈，我之前拿过来一段音乐，你把那个段放上，我们试试看好不好？好的，好的。福建土楼。今天我们准备的很充分。装傻，我是说面对李海。我总得过这一关的。哎，要不然咱们晚上一起吃个饭吧。我还有个约会呢。哦，男的还是女的呀？八小时以外。都不归你管吧，李总。我觉得秀木公司的优势非常明显。单从实力来讲，马林的公司的确是最强的。如果考虑到其他的因素，你吞吞吐吐干什么呢？李总，南山马上要进入销售期了，就定马林吧。这个事儿。
的确是不能再拖了，容我再考虑考虑。这三个蜡烛，哪个最亮？一样啊。现在呢？当然是他。再恢复到刚才那样，你觉得呢？我知道你的意思。当你认为你全部的世界只有他的时候，他是最亮的。但有一天，你发现你的世界会很宽广。你就知道，他不是最亮的那一个，所以，我决定留下来，迎头面对。我加盟马林的公司，参加澄海置业的竞标。我想走进他，但我真正的目的，是想把我和他的距离，彻底拉远。你能理解我对吗？我当然能。并且，我愿意支持你，配合你。谢谢你。哎，有一件事儿，我得跟你汇报，我真的想飞了。啊。他现在是马林团队的品牌总监。嗯。那你你说，南山的项目可以交给他们。他们的实力怎么样吧？最强的，那就选他吗？可可是，就选他们。但但是，没有什么可是但是的。三个小时之后，这片风景就消失了。同时消失的还有摄影师。这是大王，小飞他爸爸留下的遗物。没有别的遗物，只有一封电子邮件。你为什么非要把他也拉到你的公司来？你不觉得他很称职吗？其实本来我不想去竞标的，因为我知道你们的事儿，我怕小飞见到你难过，而你见到他会方寸大乱。但是他坚持。他怎么说？他说：“眼前无，不是真的无，心中无才是真的无。”让周星拍走了，那个地我知道，没敢喂着好，但是他先入为主
，抢占了所有先机。而且他的配套设施完全是顶着咱们的来的。他李海想要建个五星级的酒店，我们就造一个七星级的；他想弄个水上游乐园，我们就做一个动漫嘉年华；他想修商业一条街，我们就搞个大卖场。我就不信搞不死他。这样啊，李海得把鼻子气歪了。要的就是这个效果。他们那名叫南山传奇，我们叫南山。虽然从利益上讲我们大气简约，但是他们抢先亮相，占据了“南山”这两个字在公众认识里的高点。我觉得我们必须马上改变所有的推广方式和节奏。案名都是小事儿，从报纸的广告以及彩排拿回来的资料，周星的项目，无论是从建筑到外立面，总评规划。面对的客户群体以及配套设施，都和咱们的极其类似。这哪里是类似的？这简直就是拷贝，这根本就是抄袭。李总，我说错了。陈静，您的快递。好。啊，约。邹总，恕我直言，现在的情况对你非常不利。有什么不利的？你的妻子为了这场官司，显然是准备了很长时间。你的所有资产动向都被他掌握，同时他也收集了大量的证据证明。你在洪湖小区和女朋友同居，他有什么证据？这恐怕就得问你的女朋友了。什么意思？圆圆，你这相片上的男人是？啊，那个是我男朋友。哦，他对你好吗？特别好。那你介意不介意给我介绍一下你们的爱情啊？愚蠢的女我现在应该怎么办？你想要什么呢？我想要我所有的钱。在现阶段，要实现资产保值，方法只有一个。你说，保持婚姻稳定。啊、你说，你为什么要把我跟你的一切全部都给录音？你为什么还让他录音？还录音？你们是不是想勾结在一起，算计我的钱？你说，我没有。你还说你没有，我不是让你躲着他吗？你为什么要跟他见面？你说，他给了你多少钱？他给了你多少钱？我没有要他一分钱。那你为什么要出卖我？因为我想跟你在一起。刘英，他爹答应跟你离婚了，但是你却不愿意。我只有这个办法了。你知不知道，你就是个蠢女人，你是个愚蠢的女人。我知道我蠢，所以我才会爱上你，所以我才要嫁给你。因为你说的那句话，刘英她要分走我大部分家产，你知道吗？那她分好了，就算她分走了一半，我们也够用了。你够用个屁呀、啊！你知道吗？我很快，我很快，我他妈就变成个穷光蛋了。我不在乎。在乎，就算你有一千万，只有一百万，我都爱你。我不爱你。那你爱谁？我爱我的钱，我的钱，我的钱，我爱的是。我现在手上哪怕只有一百个亿，拿走一块钱我都会心疼的。你听明白了没有？不，不是这样的。地震的时候，他那么危险，你都跑过来救我了。我再跟你说一遍，你给我听清楚了。地震的时候，我回去救你，不是因为我爱你，是因为你死在我的楼盘里面，我的楼盘卖不出去。你听明白了没有？还有，因为你的这些愚蠢的行为，咱们的关系到此为止。你要跟我分手？不是分手，是结果。不能这么对我！你给我让开！让开！我跟周星
拍卖会那次，你还记得吧？就是输的莫名其妙那回。呃，之前啊，我已经拿到了他的规划设计，制定了相应的策略。可是开拍之后，我觉得他对我的心理价位也是了如指掌。本来我想打乱他的节奏，可现在差点被他乱了我的阵脚。他怎么会有你的规划方案呢？还有啊，他的南山项目规划跟我的。太像，简直一个模子刻出来，是不是某种巧合呢？那一亿六千万，那事儿你还记得吗？一亿六千万占你百分之九十股份，记得。他怎么知道我的缺口正好是一亿六千万呢？这么准确、嗯？这个秘密只有你我极少数几个高管才知道。你接下来预备怎么办？下午啊，公司开了一个紧急会议。小飞建议要改变公司的推广方式和节奏。你说，我是不是应该先把公司的内鬼查清楚？你先等等吧。刚才你提到谁？小飞。赵小飞是吧？是赵赵小飞。原来你们最近又勾搭到一起了。什么？可我们在一起工作，他现在是马林公司的人。你们过去也是在一起工作呀？这这回是真的工作？你算了吧。从今往后，你跟这个赵小飞不能够再有一丝一毫的勾搭。你真够累的，不，这不是你想象的那样吗？李海，你不能好的伤疤忘了疼。建国，我今天找你来，是跟你商量公司内鬼的事情。赵小飞就是内鬼，还查什么查呀？普通的内鬼能够偷走你公司核心竞争力吗？但是赵小飞，他直接能够偷走你的心，你个傻子！我走了。你，我们的合作已经结束了，以后不要再给我打电话了。喂，我们还有一笔啊。喂，喂喂。我们合作关系结束了。周总，你答应过我的，因为解雇了。周总，不管你怎么想，我只想要我那笔钱。什么钱？哎，你答应过我的，南山那块地卖出去之后，给我百分之一啊！是是是，我是答应过你，前提是你促成了那笔交易。可是后来李海愿意给钱，跟你一点关系都没有。扣走了很多工作呀！我给了你工资了。周总，哎，等会儿，周总，那笔钱如果你不能全给，但好歹给我一部分。我告诉你，我是一个很有原则的人。想拉雅。注意你的言辞啊，周总！你让我干的那些事儿，李海迟早会知道的。到那个时候，我在这儿就混不下去了，我就什么都没有了。莫名其妙，周翔，是你把我拖下去的，你现在弄弄弄弄把我甩了。哎，现在啊，所有我的高管当中，最信任的人就是你。我可是和周星一度走得最近的一个。拍卖的时候，你还没来澄海；周星趁火打劫的时候，你已经离开了澄海，所以你最可靠。你告诉我，澄海到底有没有周星的人？海总，我真的什么都不知道，而且就算我知道，我也不会透露钱老板和钱钱老板的任何秘密。你是职业经理人，好吧？可是我怎么办？如果找不出这个内鬼，以后还指不定有有多大的损失。是我招的第一个员工，可偏偏是你出卖我，为什么？这是我儿子，我现在可以照顾他。将来我走了，他怎么办？到那时候，能帮助他的只有钱。
你要是缺钱，你可以求助我呀。可是你偏偏在求助我和出卖我之间选择了出卖我，真是搞不懂、啊。咱们俩在一起经历了所有的风雨，难道没有一份兄弟情吗？我也一度以为我们是兄弟，但是你的一句话就把我撤了职，那时候我就明白了，其实我们从来都不是兄弟，你永远都是个伙伴，我永远都是员工。所谓兄弟。无非是老板为了笼络员工，制造的烟雾弹。你犯了那么大的错误，我不应该惩罚你吗？那在我没犯错的时候呢？刘少元来了，轻而易举地取代了我的位置。后来马林坐进了我的办公室，我们一起打拼了十几年。我在你的眼里，我其实什么都不算。对你来说，谁能给你带来最大的利润，谁就是你的最亲兄弟。别再说你跟了我十年。一点都不了解我，但是我了解我自己。十年前，澄海置业成立；十年后，你成了老总、董事长，家产上亿。而我呢，我仍然是一个催吧，一个打工仔，一个老板不高兴就可以随时撤职开掉的小人物。这就是我。可是你现在选择是周星，他能帮你改变现状吗？不，周星不能，谁不能？只有我自己能。一开始我和周星合作，就是想出口气，想挣点钱。但是后来我决定赌一把，周星答应给我百分之二十的股份。如果成功了，我就可以成为澄海的股东。到那时候，我就可以把自己的命运掌握在自己的手里了。可是你这么做，伤害的恰恰是澄海，一个你为他付出了这么多年心血和精力的这个。公司，你对他没有感情啊？程海是你的，不是我的。这几天我一直在研究刑法，不知道我的行为已经构成了侵犯商业秘密罪，等待我的将是三到七年的有期徒刑，还要并处罚金。如果你真的还念一点兄弟情。我请求你在罚金上高抬贵手，当然这不是为了我，是为了他。我希望我在监狱的时候，他能得到保护，得到照顾。好了，你报警吧。太芳，哎，我是请你来提意见的，说说问题吧。真的没什么问题，而且我特别佩服你，你专业就丢了这么多年了，还能做出这样的片子，真的是无话可说。<笑>好吧，我接受你的赞扬和肯定。<笑>哎，你们那个策划案进行的怎么样了？不太顺。为什么？周星在南山也拍了一块地，宁可损人不利己，也非要跟陈海对着干。我们的很多策划案都得重新调整。嗯，你说他跟李海的这个结，怎么才能解开呀、啊？我估计这辈子都没指望。刘女士，周先生过去因为工作繁忙，对家庭有所疏忽。其实呢，这些都是小问题，周先生一定会改进的。还希望你看在你宝贝女儿的份上，给她一次机会。
他在外边八二年也算小问题是吗？关于这一点，之前周先生的确有不检点的地方，是应该好好反思。不过呢，浪子回头金不换，现在周先生已经是彻底的洗心革面了。圆圆的电话我这儿已经删了，你有他的电话，你可以给他打一个证实一下。我已经把他赶出去了。够狠，平英，以前都是我错了，我现在知道只有你对我好，同时我以后一定会对你好。连这话都说了，看来是真急了。二十年的夫妻，有必要闹到一定要离婚吗？要我抽诉？也行，但是我有个条件。你说。只要把你公司所有的财产都转移到我名下，我马上就撤了。温女士，您的条件恐怕有点伤感情啊。谁告诉你我跟他还有感情啊？你们毕竟曾经是一对患难夫妻。三年前周星跟我提出离婚的时候，请的也是您这位律师吧？当初您为什么不这么劝劝他呀？我告诉你，周星，三年前你已经把我们的感情彻底伤没了，知道吗？你那个时候不是说过我这辈子都休想离婚吗？那是因为我还没有准备好。你准备什么呀？想知道可以啊，我现在就告诉你。这三年我请了三个律师，他们各有专长，就是为了今天此时此刻对付你的，知道吗？像你有多少情人，发展到什么程度了啊？你有多少资产，这几年都转移到哪儿去了？转移什么地方了？我一清二楚。你早就在算计我是吧？错了，那是咱们夫妻共同财产。我只不过是把该属于我的数清楚而已，听明白了吗？什么叫把属于你的数清楚啊？啊，那些钱是我流血流汗，我一分一分挣来的，我凭什么分给你啊？得了吧，你个没良心的！没有我，你能有今天吗？啊，当初要不是我给你出主意、跑贷款、拉关系、打点人情，说不定您现在还在摆地摊呢吧？怎么怎么样啊？挺好的。我平时啊，最恨那种打小报告的人。怎么了？我今天啊，就要做一个我平时最恨的那种人。我要跟你打一个李海的小报告。什么小报告？那天啊，他无意当中说漏嘴了。他最近啊，又跟那个赵小飞联系上了。鬼子又在村口游荡了，我已经把消息书给你放躺下了，接下来该怎么做，该怎么样，该立即是怎么样？小芳，你笑什么呀？我也要跟你说个事儿，我刚才来之前就在跟鬼子一块儿看片子呢。不，你什么人呢？你都知道了。你想想看啊，赵小飞现在是马林公司的创意总监，嗯，那马林呢，又代理了海子的南山项目，他们经常有接触，那不是正常吗？你应该立即制止他们呀、啊！你不想啊，英子在未成年之前，所有的股份都在你名下呀，你一句话就能把李海变成宅男，你可以否定他所有的决定啊！你知道吗？其实是我坚持让他选择马林公司的，你这叫引狼入室。这种女人应该把她撵走，应该把她撵得远远的。久而久之，时间长了，早晚要出事儿的。不是有一句话说吗？明镜若无台，何处惹尘埃？
。此刻站在你面前这个男人，无论外观还是性能，都达到国际先进水平。更重要的是，出于对你的了解，本公司还对这个男人进行了一系列人性化的改进，使之更符合你日常生活的个性化需求。市场上的同类产品要几千万呢？我们这款产品今天的优惠免费赠送。还在等什么？赶快把它领回家吧！过了这个村儿就没有这个店小二了。娘娘，告诉他，现在叫我什么？爸爸。哎，还需要我解释吗？你，你不是认真的吧？我，我马林，什么时候不认真了？我以前怎么都一点没发现啊？你知道，当初我为什么从澄海辞职吗？不是因为年薪吗？切！那是因为什么？因为我早就爱上你了，我想追求你，但我发现你和李海好上了。李海是我老板，我跟他的竞争不会公平的，所以，我必须辞职。你是为了我？当然。谢谢你，马丽。你你不用马上做决定，你可以考虑一段时间。也可以去别的店面比较一下，但我向你保证，你找遍全世界，也找不到像我这么理想的货色了，因为这是上帝特地为你打造的礼物。百分之三十，同意的话你就签字，不同意的话，那咱只有法庭上见了。我股票、基金、房产、债券，我全部都给了你，刘英，你是得寸进尺，你知道吗？你再多说一句。我就百分之五十一，你信不信？哎，苏总，刘女士，你现在手上的财产已经有了一个亿，占比超过了百分之五十，您还要朝阳的百分之三十股份。我估计就是到了法庭上，法官也不会支持你。根据我们计算，朝阳的市值可超过了八个亿。哼，我要是那么值钱，我做梦我都笑醒了。我再说一遍，朝阳就值八千万。要不就这样吧，所有的现金、股票、债券、房子，全部归你。朝阳呢，归我的当事人。其实我们都很清楚，股份切割不是简单的减法，而是一场谁都无法预料和控制的震荡。因为股东变动而一蹶不振的公司比比皆是。如果朝阳因此而一文不名的话，那么受损的不仅仅是周星，还有你刘女士。让你们的牌吧。朝阳归我的当事人，剩下的都给你们。此外，朝阳每年利润的百分之十归你们，百分之五十。刘女士，我看这样吧，我们再退一步，百分之十五。百分之五十。谈了，不谈了，不谈了，大不了上法庭，大家都别活了。百分之十归我，百分之四十是给娜娜的。看看啊，你女儿已经十八岁了，非常独立，也非常有主见。我每次给她寄钱，她都买礼物寄回来。还有，这是她特意嘱咐我，是专门给你买的礼物。周星，你想跟我同归于尽，我也不怕。但我跟你之间毕竟有个娜娜在，你不觉得我们该给她留点什么吗？我有一个条件，我要随时都能见到娜娜。她已经成年了。只要他愿意见你，随时都可以。百分之五十，我同意。哎，苏总。